ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അനോജ് ജോസഫ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നത്തെയും പോലെ സിനിമ സീരിയൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളല്ല ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകല്യങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രതിഭ നമുക്ക് പറയാം ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കരവനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ റെഡി ആവുകയാണ് പുള്ളി അപ്പം ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്ത് കോടി വർഷത്തെ കലണ്ടറിനകത്തെ ഏതൊരു ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ദിവസം ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും മാത്രമല്ല മുപ്പതിലധികം നാഷണൽ റെക്കോർഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മു ഇരുപതിലധികം വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളും സ്വന്തമാക്കി മൂന്ന് നാഷണൽ അവാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഡോക്ടറേറ്റുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആളെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാത്തേക്ക് ബായ് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അച്ഛനൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്ന ആകാംക്ഷയും കൗതുകവും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ബായ് പ്രശാന്ത് റെഡിയാണ് ഇത് അച്ഛൻ റെഡിയാണ് അമ്മ റെഡിയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ പ്രശാന്ത് എന്റെ പേര് അനു ഓക്കെ 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 നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും തന്നെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അച്ഛൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലംബിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സാനിറ്ററി കടയുടെ ഒരു ഷോപ്പ് എനിക്കുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബിൽഡറും കൂടെയാണ് ഒത്തിരി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാനും പ്രശാന്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞതും അല്ലാതെ വായിച്ചറിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ള ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു അതിജീവിച്ച ഒരു സമയം എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും അല്ല അത് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കെയർ കെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മാസം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആറ് മാസവും നമ്മൾ എസ് ഐ ടി പീഡിയാട്രിക്സിൽ ഈ കുട്ടി അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു നമുക്ക് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആറ് മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ധരണം ചെയ്തു എങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തൂല കാരണം ഹാർഡിയോളജി ന്യൂറോളജി ഒക്കെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും എപ്പോഴാണ് എന്താണ് സംഭവം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഓക്കെ അല്ല ഈ ഒരു നമുക്ക് നമ്മൾ പോലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുത കഴിവ് പ്രശാന്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർ ഐ ക്യു ഇല്ലെന്നും കാഴ്ചയില്ലെന്നും സംസാര വൈകല്യം ഉണ്ടാവുമെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാനസികമായി തകർന്നു പോയല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്താണ് ഇത് കാര്യം മുമ്പോട്ട് ചെയ്തത് കാരണം എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലുതായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു പേന പോലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പ
ഇരിക്കു അവന് വഴങ്ങിത്തരില്ല പിന്നെ വയലന്റ് ആയ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഹാർട്ടിന് പ്രോപ്പർ ഉണ്ട് കയ്യെല്ലാം നീല കളർ ആവും ദേഹമൊക്കെ ഒരു ഇതാവും ദേഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവം എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന് അതാണ് ഇതിപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞാലും കേക്കാം അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിപ്പോഴും പിടികിട്ടാത്തത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അവൻ കാണുന്നു അല്ലാത്ത സമയം കാണുന്നില്ല അതായത് ആൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിനാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു മീൻസ് കാലണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കില്ല 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 അതെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഈ ഒരു കലണ്ടറിലേക്കുള്ള ഒരു താല്പര്യം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയത് അല്ല കല ആദ്യത്തെ അവന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരിയൽ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഏത് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാട്ടിനനുസരിച്ച് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളണത് അതിൽ കൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് കാണും ചേർത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പേ കാണൂല ഈ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് അതിൽ ചേർത്ത് വെക്കും അത് ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറായിട്ട് കൺസൾട്ടിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ സഹസ്രനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയത് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് തുറന്ന് പൊക്കോട്ട് ചിലപ്പോ അതുവഴി എന്തെങ്കിലും ഞരമ്പ് ചിലപ്പോ ഉണർവ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ പൊക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും അത് കാണണോണ്ട് നമുക്ക് വേറെ തെറ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല അതങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ ഒക്കെ തുടങ്ങും തുടങ്ങി അപ്പോഴപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് പോയി ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പാട്ടിന് തുള്ളുന്ന അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കലണ്ടർ കലണ്ടർ നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടുത്ത് ആ കലണ്ടറിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധ എന്ന് അതിലോട്ട് പോയി അതിലോട്ട് കലണ്ടറിൽ നോക്കും നോക്ക് മറിക്കുകയും തിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അപ്പൊ കലണ്ടറിന്റെ ഒരു പേജ് രണ്ട് പേജ് പിന്നെ ആറ് പേജ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കീറും കീറുക മാത്രമല്ല പിന്നെ അത് അവിടെ തൂക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ പൊട്ടിച്ച് താഴെ ഇടും ചെറിയ ഇതാണ് തൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോ അത് പൊട്ടിച്ച് ഇടുകന്ന മാത്രല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിക്കോണം പിന്നെ അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ചവറ് ബോക്സ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അത് എടുത്തോണ്ടൊന്നും വരാൻ പാടില്ല എടുത്തോണ്ട് എവിടെയും വെച്ചിരുന്ന അത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കലണ്ടറിലോട്ട് പിന്നെ പോയി അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിഞ്ഞൊക്കെ പോവും മകള് കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അവള് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആ പ്രിയങ്ക കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കലണ്ടറിൽ നോക്കണത് പിന്നെ കലണ്ടർ കീറി തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി രാത്രി ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയാം കലണ്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കാണൂല അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് വരുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടി പനിയായിട്ട് കിടക്കണത് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കണമല്ലോ പിന്നെ പല വീടുകളിലും കലണ്ടർ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിക്കും രാത്രി ഒക്കെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരും ടോക്കണെടുക്കാൻ <laughs> 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 <laughs>
അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയില്ലേ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇന്റേണലി ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരുന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണിക്കില്ല അവൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിനോട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കളെ മാറ്റി പതുക്കെ അങ്ങ് വെച്ചളായി ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ടൈം മൊബൈല് മൊബൈൽ നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മള് നമ്മള് നമ്മൾ അറിയാതെ വന്ന് നിക്കുകയാണെങ്കിലും അവന്റെ അവ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പക്ഷെ സാധാരണ ഫോൺ അല്ലേ സാധാരണ ഫോൺ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻസ് ഇപ്പൊ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് അറിയാം വൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നൂറ് ശതമാനം നൽകും പക്ഷെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അതായത് വേറെ ആരുടെ സഹായമില്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കും നമ്മൾ അത്രയും ഇതായി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ എല്ലാം അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെല്ലാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ചില സമയത്ത് അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനൊരു ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ പറയാമോ പറയാം റെഡിയാണ് അതാണല്ലേ ഓക്കെ 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 ഇത്രയും നേരം കഥകളാണെന്ന് വെച്ച് പുള്ളി അത് വിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതാണ് അതാണ് കലണ്ടറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആളെ ഉണർന്നു ഞാനിപ്പോ ഏത് ഏത് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇപ്പൊ ഇത്രയും പത്ത് കോടി വർഷം ഇല്ല എന്റെ എന്റെ ആക്ച്വലി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡിസംബർ <laughs> 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 അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് അതുവരെ നമ്മള് ജീവനോട് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലോ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ജനിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രമം ഇതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ട ദിവസം ഏത് ദിവസം ആ ദിവസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല ശരിപ്പോക്കെ അതായത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ മണ്ടയാണ് പ്രശാന്ത് എഴുതിയത് മണ്ടയാണ് പ്രശാന്ത് എഴുതിയത് മണ്ടയാണ് കറക്റ്റാണ് അതും വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിലാണ് ആള് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും കിട്ടിയത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറുപടി കിട്ടിയത് ഇനി ഇതാ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ബാക്കിലേക്കല്ലേ പോയത് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പ്രത്യേകത പോയി പറഞ്ഞത് ഇത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം നമ്മൾ ജനിച്ച ഒരു വർഷം അറിയുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ശരി ട്വന്റി ത്രീ ഇതിപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്തോളൂ ആ ഇത് സെയിം എഴുതിയിരുന്നു 
ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്റെ പിറന്നാൾ ഒരു സൺഡേ ആയിരിക്കും ഞാനിതൊരു കൗതു ചുമ്മാ ഒരു തമാശിക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ചത് പക്ഷെ ഇതിപ്പം എ ഡി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് കോടി വർഷത്തെ കലണ്ടറിന്റെ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് എത്ര എത്ര ദിവസം അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷമാവും ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ അര മണിക്കൂർ എഴുതിയാൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് പഠിച്ചത് ഒന്ന് മാത്രമേ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കി ആളുടെ അറിവ് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞതായിരിക്കാം അതൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പതിനായിരം വർഷം ഇവൻ തന്നെ എടുത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കോടി ആവാൻ പിന്നെ മൊത്തം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കേട്ടതാണ് പ്രകാശൻ തന്നെയായിരുന്നു പ്രശാന്തൻ തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അക്ഷരം ആയാലും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അറിയാം ഈ അക്ഷരം എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണോ അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അത്രയും താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവൻ കണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴേ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു കല്യാണ ലെറ്റർ ആയാലും നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പറയണം മൊബൈലിൽ ഇത് റിമൈൻഡർ പോലെയാണ് കറക്റ്റാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തു ഇത് ഓർമ്മ കൊണ്ടായിരിക്കും അത് കണക്കിന്റെ ഇത് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് അറിയാൻ എങ്കിലും ഇപ്പൊ കൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പതിനായിരം വർഷത്തെ കലണ്ടറിൽ ഇന്നത്തെ ഡാറ്റും വരാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റും ആയിട്ട് കൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ജനത്തീതി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ മൊത്തം മണ്ടത്തരായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് എന്റെ കൊല്ലണ്ട ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ അതായത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ക്ലാസ് വരെയുള്ള എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ എക്സാം ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ ഇവന്റെ അടുത്ത് വരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കേട്ടു കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും ഇത് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ കലണ്ടർ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആണ് ഈ പത്ത് കോടി വർഷത്തെ കലണ്ടർ ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ ഒന്ന് പുറവറവറാ വരണുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മള് ഒരു പത്രക്കാരെ വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുസംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഈ മാധ്യമത്തിലെ ഒരു പത്രത്തിൽ വിളിച്ചു പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്കും ഇതൊന്നും ആദ്യമൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഫീച്ചർ എഴുതുന്നതല്ലേ അത് അത്രയും വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പുള്ളി പറയണൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം വർഷമൊക്കെ അങ്ങ് പറയല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി മൂന്ന് ദിവസം വന്നാണ് ആദ്യം പുള്ളിയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തു പേര് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം പോയി പേര് പേര് ചോദിച്ച് മൊബൈൽ നമ്പർ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മൊബൈൽ നമ്പർ പറഞ്ഞു ആ പത്ത് ഡിജിറ്റും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കണക്കുകളൊക്കെ ചോദിച്ച് പിന്നെ പുള്ളിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കാരണം എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ആ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാട്ടൊക്കെ വായിക്കും വരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു ഫീച്ചർ വന്നു ആ ഫീച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പല പത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ വിളിച്ച് 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 ഇഷ്ടം പോലെ വാർത്ത വന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ഡോക്ടറേറ്റ് പദവി നമുക്ക് ഈ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ്സ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ആയി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എൻട്രി ആയി വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലണ്ടനാണ് എന്റെ ആസ്ഥാനം അതിലോട്ട് എൻട്രി ആയി അപ്പൊ അവൻ ഒരു കലണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇത് അവതരിപ്പിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തു അയച്ചു കൊടുത്ത് ഓണറിങ് ചെയ്തതാണ് കലണ്ടറിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ പ്രശാന്തിനുള്ള വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ താപനിലയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തേതോ അന്തർ സംസ്ഥാനത്തിന്റേതുമായിട്ടുള്ള താപനിലകളെ കുറിച്ച് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതും ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ്ലി ആണോ അതോ മുന്നേ
അതുപോലെ എത്ര വർഷത്തോണെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീരുകയല്ല മാത്രല്ല ഇത് നമ്മള് ഞവിടെ ഉരുട്ടി വെക്കുക പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്തിന് എടുത്തോണ്ട് ഒളിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും അതെന്താണ് അത് അറിഞ്ഞൂടാ അമ്മ വാരി കൊടുക്കണം ഇപ്പഴും ഇഷ്ടമാണ് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്റെ സിസ്റ്റർ ആക്ച്വലി നടക്കുവാൻ സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവളെ വളരെ കൊച്ചിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്താണ് ശീലിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴും എത്ര വിശന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവൾ എടുത്ത് കഴിക്കില്ല ഭക്ഷണം നമ്മൾ എത്ര ഇത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാര്യം അത് ശീലം അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എടുത്തെങ്കിലും കഴിക്കില്ല ഇതില് ഇതില് വേറെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ഈ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഞവിടെ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ വിരളുകൾ നീളമുള്ള കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നോക്കി എന്നും പറയും ചോറിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൈ വൈകും അത് മാത്രല്ല കയ്യിലൊന്നും ആവണത് ഇഷ്ടവുമില്ല അവർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം കയ്യിൽ അഴുക്കാവുന്നത് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് ഏ പോലെയാണ് ആണല്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ ഈ പഴവും ചോറും വേറെ കറികൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധം കാണാൻ പാടില്ല പച്ചക്കളറൊക്കെ ആണല്ലേ കൊടുത്ത ഓടം ശ്രദ്ധിക്കും എത്ര വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ ആരാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമാ നടൻ ആരെന്നാണ് ചോദിക്കണം ഇലീന പണിക്കര അതല്ല നടൻ നടൻ ആര് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ ആര് അറിഞ്ഞൂടാ എലീനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആണല്ലേ അതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അറിഞ്ഞു ആകെ അറിയാവുന്ന മീൻസ് അറിയാവുന്നല്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ്സസ് ആക്ടറും വേണേ പറയാം ആക്ട്രസ്സസ് എന്ന് പറയാം എലീന പണിക്കരാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മൾ അവതാരികയും നടിയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന എലീന പണിക്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ ലാൽ സലാം പുരസ്കാരം കേരള ചാനലിന്റെ പ്രശാന്ത് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് അതെ അതെ അതുപോലെ മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ അല്ലല്ല ലാൽ സലാം പുരസ്കാരം മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫീനിക്സ് പുരസ്കാരമാണ് മമ്മൂട്ടി രണ്ടും അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാനും എടുക്കാനും ഇഷ്ടം ഇതാണ് എപ്പോഴെന്തേലും വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും തോന്നുന്നു പിന്നെ രാത്രി കിടക്കണ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാവും സീരിയൽ എല്ലാം തിന്നിട്ടേ വരുള്ളൂ സീരിയൽസ് ഒക്കെ കാണുമല്ലേ ഓ സീരിയൽ എല്ലാം എട്ട് മണിക്ക് പക്ഷെ നമ്മ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാഴ്ചക്ക് കുറവാണ് കേൾക്കുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് പക്ഷെ ആളോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കഥയും പുള്ളിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം
കോമഡി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിനേക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകം നമ്മളിപ്പോ നോർമലി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു കീബോർഡ് വായിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ആൾ അതിനകത്ത് എത്ര വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു നോട്ട്സ് പഠിച്ചോ അതാണ് നോട്ട്സ് പഠിച്ചോ അതാണ് നോട്ട്സ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നോട്ട്സ് പഠിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ലേ മൂന്ന് ബുക്ക് അതൊന്നാമത് ആളുടെ ഒരു മെമ്മറി ഒരു പാട്ടൊന്നും ആദ്യം വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ രണ്ടാ വായിച്ചോളൂ പാട്ടൊന്നും കേട്ടു കീബോർഡിൽ വായിക്കാൻ പോകുന്ന കാതൽ റോജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക്കിന്റെ ആ ഒരു കീബോർഡ് പോർഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഞാനും കാത്തിരിക്ക എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാര്യം വെച്ചാല് ഞാന് കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോ നേരിട്ട് കാണുന്നു തോന്നി കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് തോന്നി കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൂരെ എവിടെയോ ആണെന്ന് പിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അറിയാം തൊട്ടടുത്ത് അപ്പൊ നേരിട്ട് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ വന്നത് കാര്യം നമുക്കൊക്കെ ലൈഫിൽ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരുപാട് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടും അല്ലെ നമ്മളെ എനിക്ക് പോലും തോന്നും കാരണം ഞാൻ എത്രയോ സമയം ആവശ്യമില്ലാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ കളയുന്നു പക്ഷെ ആള് അതൊരു അറിവായിട്ട് വെക്കാൻ എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴേ അതെല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേർവ്സ് ഉണരാനാണ് പറയും കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രശാന്തിന് ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുള്ളി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും എന്താ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ള ഇത്രയും എന്ന് വെച്ചാൽ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മകനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ആളിപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ഇപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ ഈശൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്ത് കോടി വർഷത്തിന്റെ പത്ത് കോടി വർഷത്തിന്റെ ഏത് ദിവസം ചോദിച്ചാലും ആ ഒരു പറഞ്ഞ് ഏതൊരു ദിവസം ചോദിച്ചാലും പറയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അപ്പോ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഞാനൊരു ഡേറ്റ് പറയാണ് നിങ്ങളും പറയട്ടോ നിങ്ങളല്ലേ പറയണേ നമ്മുടെ ക്രൂ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡേറ്റ
ഒരു കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഏതാഴ്ച വരും മണ്ടേ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മനുഷ്യന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷെ പരിമിതികളൊന്നും നമുക്ക് പരിമിതികളല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു ഒരു പ്രതിഭയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു പ്രതിഭയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും അതിനൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാൽ മതി വന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ചന്ദ്രചേട്ടന്റെ ഒരു മനസ്സുകാര്യം ആൾക്കാരുടേതായ ഒരുപാട് റൊട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്കെന്താ പറയാ ഒരു നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അപരിചിതം തോന്നാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് തന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്ന് ഇന്നതിനതാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഒരു ഒരു മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളുടെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ളി കാരണം നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മക്കൾ ഇപ്പം മകളാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് അത് മകന്റെ ഭാഗ്യമാണ് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കെയർ എപ്പോഴും കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും പ്രശാന്തും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ മീൻസ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾ എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അത് ഇതായതിനു ശേഷം ഞാൻ ഒരുക്കിക്കൂടെ വരും എന്താ എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം ഒരു അതൊരു ഒരു ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ഇനി വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു പ്രശാന്ത് താങ്ക് യു